नमस्कार मी आकाश जाधव आत्ताच आपण आय बी पी एस एस ओचं एक सेशन पुण्यामध्ये घेतलं त्या पुण्याच्या घेतलेल्या सेशनला पुणेकरांनी चांगला प्रतिसाद दिला काउन्सिलिंग सेशन घेतलं त्याचाही खूप जणांनी बेनिफिट घेतला त्याबद्दल आणि तिथं आल्याबद्दल सगळ्यांचे खूप खूप आभार याच्या पुढचं एस बी आय असिस्टंटच्या एक्झामच्या आधी मला सगळ्यात पहिल्यांदा नेहमीसारख तुमच्या तुम्हाला सांगायचं आहे एस एस सी सी जी एलच्या ॲडव्हर्टीजमेंटबद्दल त्याच्या ॲप्लिकेशनची लास्ट डेट जवळ आलेली आहे एस एस सी सी जी एलला अजूनही आपल्या महाराष्ट्रात सगळ्यात मोठी अनास्था आहे आपलाय कसं करायचं काय करायचं किंवा करण्याबद्दलच अनास्था आहे माझी पुन्हा पुन्हा तुम्हाला विनंती राहील की एक्झामला अप्लाय करा एक्झामच्या ॲप्लिकेशन प्रोसेसबद्दलचा एक गायडन्स सेशन ह्या रविवारी सेव्हन्टीन नोव्हेंबरला आपण औरंगाबादला ठेवलेलं आहे औरंगाबादच्या संकल्पच्याच ब्रँचमध्ये ठेवलेलं आहे तर सेव्हन्टीनच्या त्या सेमिनारमध्ये एस एस सी सी जी एलचा माझा दोन हजार दहाचा अनुभव आणि आता जेवढा मोठा बदल बँकेच्या एक्झाममध्ये झालेला आहे तेवढा जास्त त्यात झालेला नाही पण जे काही मायनर चेंजेस झालेले आहेत एक्झामची ट्रान्सपरन्सी वाढलेली आहे आज संध्याकाळी एस एस सी सी जी एलचा टू थाउजंड सेव्हन्टीनचा फायनल निकाल येतोय शेवटचा फायनल निकाल येतोय त्याला एक याचिका सुद्धा आली ती रिट पिटिशन की तो एक्झामचा निकाल पुढे जावा पण कोर्टानं ती याचिका फेटाळून आज संध्याकाळपर्यंत तो निकाल येतोय तर एक्झाममध्ये जी स्पीड जी तुम्हाला बँकेच्या एक्झाममध्ये बघायला मिळते तशी स्पीड कळत न कळतपणे हळूहळू स्टाफ सिलेक्शनच्या एक्झाममध्ये ते ट्रान्सपरन्सी येते ह्या सगळ्या गोष्टी मला सतरा तारखेला जे रविवारी मी सेशन घेतो आहे त्याच्यामध्ये घ्यायचं आहे आणि त्याच्यासाठी तिची एक बॅच सी जी एलसाठी जी टार्गेट असेल तिचा एस एस सी सी जी एल ज्याचं बँक एक्झामशी आणि रिलेटेड एक्झामशी टार्गेटशी काही संबंध नसेल त्याच्यामध्ये मर्जी नसतील एक सी जी एल संबंधित बॅच मी दरवर्षी घेत असतो ती ह्यावर्षी मी घेण्याचा प्रयत्न नाही करत तर शेवटपर्यंत न्यायचंही त्याच्याबद्दलचा एक पॉझिटिव्ह निकाल एक अठरा नोव्हेंबरपासूनच्या बॅचमध्ये मला आणून दाखवायचा आहे त्यानंतर एस एस सीच्या ह्या एक्झामच्या आपण रविवारी सकाळी अकरा वाजता सेव्हन्टीन नोव्हेंबर अकरा वाजता आपण तो एक सेशन घेतोय जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी त्याही सेशनचा लाभ घ्या आता आपण येऊयात आपल्या आजच्या व्हिडिओवर जो आपल्याला घ्यायचा आहे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ॲडव्हर्टीजमेंटबद्दल दरवर्षी ॲडव्हर्टीजमेंट येताना कधी एप्रिल कधी मे कधी जूनमध्ये ॲडव्हर्टीजमेंट येते यावर्षी मी टायटल टाकता सला टाकलंय की यावर्षी लवकर येणार का तर त्याचं उत्तर आहे हो यावर्षी ऍडव्हर्टीजमेंट लवकर येणार त्याचा एक्झॅक्ट इम्पॅक्ट काय असेल त्या इम्पॅक्ट पाहण्याच्या आधी एक्झामच्या डेट आपण बघूयात तर सगळ्यात महत्वाचं सोबत मला बाकी सुद्धा मुद्दे डिस्कस करायचे पहिला खूप जास्त विद्यार्थ्यांचा महाराष्ट्रातल्या त्यातल्या जीवाळ्याचा प्रश्न आरबीआयची ऍडव्हर्टीजमेंट कधी येणार या डेट जे आहेत ज्या वेगवेगळ्या युट्यूबवर ह्या प्रत्येकाच्या डेट कळत न कळतपणे थोड्या बहुत चुकत आहेत पण सध्याचं शेवटचं अपडेट हेच आहे की आर बी आयची असिस्टंटची ऍडव्हर्टीजमेंटच्या प्रीच्या एक्झाम डेट या एकवीस आणि तेवीस डिसेंबर असतील हा प्रश्न सगळ्यांना पडलाय की आज पंधरा नोव्हेंबर आहे सोळा सतरा अठरा आतापर्यंत ऍडव्हर्टीजमेंट एक्सपेक्टेड असायला पाहिजे की नोटिफिकेशन आलं पाहिजे जर एकवीस आणि तेवीस तारखेला त्यांना एक्झाम घ्यायची असेल तर पण त्याबद्दलचे आतापर्यंतचे अपडेट एवढेच आहेत की एक्झाम या तारखेला होणार आहे पुढे काय होईल नाही माहिती अजून तर आर बी आयच्या ऍडव्हर्टीजमेंट बद्दल ही ऍडव्हर्टीजमेंट येणार का तर येणार पण कधी येणार पुढच्या काही काळामध्ये येणार विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी तयार राहायचं आहे व्हेकन्सीज मागच्या वर्षी ऍड आली नव्हती एल पी टीच्या टेस्टचा इश्यू होता तर त्यामुळं मागची ऍड आली नव्हती तर ह्या वर्षी जागा जास्त असतील याला याच्याबद्दल दुमत नाही एक्झाम होणार का तर याच्याबद्दल दुमत होणार नाही किंवा होणार एक दोन तीन महिन्याच्या काळामध्ये होणार पण एक्झॅक्ट डेट त्याबद्दलची मला असं वाटतं ह्या घडे सांगू शकत नाही पण सध्या एक्झामची डेट एकवीस शेवटचा अपडेट हा एकवीस आणि तेवीस डिसेंबरला परीची एक्झाम डेट असेल हाच आहे पुढचा तो आता एफ सी आय असिस्टंटची एक्झाम देऊन तीन महिन्यापेक्षा जास्त झाले मेन्स एफ सी आयची एक ॲड जी उन्हाळ्यामध्ये आली होती त्याची प्री झाली होती मेन्स एक्झाम ए जी थ्री जनरल ए जी थ्री टेक्निकल ए जी थ्री अकाउंट्स अशा वेगवेगळ्या सेक्शनमध्ये जनरल ग्रॅज्युएट्स कॉमर्स ग्रॅज्युएट त्यानंतर टेक्निकलमध्ये ॲग्रिकल्चर बी एस सी ज्यांचं बी एस सी प्लेन बी एस सी झालेलं अशा मुलांनी खूप साऱ्या मुलांनी ही मेन्स दिलेली आहे याच्याबद्दलचे अपडेट्स माझ्या मित्राकडून जे एफ सी आयमध्ये लागलेले आहेत त्यांच्याकडून घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचं म्हणणं आहे की निकाल बनवणं हे फायनल स्टेज आहे सध्याला निकाल ह्या महिन्यामध्ये किंवा जास्तीत जास्त पुढच्या महिन्याच्या स्टार्टिंगमध्ये येऊ शकतो एफ सी आयचा निकाल त्याच्याबद्दलचे पुढचे अपडेट्स मी जसं जसं पुढे जातो किंवा मिळालं त्या पद्धतीने देईल पुढे आर बी आयची ॲड जी आपण वाट पाहतोय कधी येईल कधी येईल पण तेवढ्याच ताकदीच्या दुसऱ्या एक्झाम आर बी आय सारख्याच ती आहे नाबार्डची एक्झाम ती आहे सीबीची एक्झाम ती आहे आय आर डी आयची एक्झाम नाबार्डच्या एक्झामचा कट ऑफ महाराष्ट्रासाठी तरी कमी लागला त्यामुळे त्यात निकालही आपल्याला चांगला बघायला मिळाला तर नाबार्ड सोबतच सध्याला सीबीचं नोटिफिकेशन म
आणि त्याच्या प्री आणि मेन्स या दोन टप्प्यामध्ये एक्झाम डेट ज्या आहेत त्या असतील जर त्याच्यामध्ये ऑफिसरची ॲड असेल तर इंटरव्ह्यूमध्ये ॲड असेल ही सी बीची प्री एक्झाम एक मी अपेक्षा अशी की माझी बावीस सॉरी बारा जानेवारीला ती एक्झाम होईल आणि मेन्स सी बीची ही तेरा मार्चच्या आसपास होण्याचे चान्सेस आहेत सी बीची ॲडव्हर्टिजमेंट पुन्हा सांगतो जेवढ्या ताकदीच्या आर बी आयच्या एक्झाम्स आहेत नाबार्डच्या एक्झाम आहेत तेवढ्याच ताकदीच्या सी बीचा आणि आय आय डीचा जॉब आहे तर सेम सिलेबसवर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी त्याचा सुद्धा अभ्यास करायचा आहे तर ती ॲडव्हर्टिजमेंट साधारणतः बारा जानेवारीला एक्झाम म्हणजे आता पुढच्या काही दिवसात येण्याचे चान्सेस आहेत पुढे मागच्या वर्षी दोन स्टुडंट एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियामध्ये लागले होते त्यांचा जॉबबद्दलचा फीडबॅक चांगला आहे तर ते पाहता एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाची ॲडव्हर्टिजमेंट सुद्धा अपेक्षित आहे ती ॲडव्हर्टिजमेंट येईल तेव्हा येईल पण मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये त्याच्या एक्झाम होईल तर ॲडव्हर्टिजमेंट एक तर डिसेंबरमध्ये किंवा जास्तीत जास्त डेट जानेवारीमध्ये अपेक्षित आहे एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया पुढचा मुद्दा एस एस सी सी जी एलचा तर मी सांगितलंच की सेव्हन्टीनचा आपण एक सेशन घेतो आहे सगळ्यात महत्त्वाचं महाराष्ट्रातल्या जास्तीत जास्त मुलांनी शेवटचे चार पाच दिवस एस एस सीची वेबसाईट व्यवस्थित चालत नाही तर एस एस सीबद्दल फॉर्म भरते वेळेस जर तुम्हाला काही डाऊट आला तर मी एक नंबर सुद्धा देतो आपल्याकडच्या फॅकल्टीचा हा नंबर काही फॉर्म भरताना इश्यू झाले तर त्यांना तुम्ही कॉल करू शकतात एट फोर एट फाय एट फाय टू नाईन फाय नाईन तर दीपक सर आहेत ते तुम्हाला असिस्ट करतील फॉर्म फिलिंगबद्दल हा फॉर्म तुम्ही अप्लाय करा आणि जास्तीत जास्त लोकांकडून अप्लाय करून घ्या एस बी आयची जी असिस्टंटची एक्झाम डेटबद्दल मी सांगतोय तर प्री अपेक्षित आहे साधारणत बावीस फेबला आणि मेन्स जी आहे ती साधारणत एकोणावीस एप्रिलला जर फेबमध्ये एक्झाम होणार म्हणलं तर आपल्याकडे दिवस शिल्लक राहतात बघा ॲड कधी येईल तर ॲडव्हर्टिजमेंट डिसेंबरमध्ये यायला पाहिजे हे असं का होतं एस बी आयच्या ॲडव्हर्टिजमेंटबद्दल तर एस बी आयची असिस्टंटची ॲड बावीस फेबला एक्झाम होणार म्हणलं तर अपेक्षा डिसेंबरच्या आसपास ॲड येण्याची हे एवढ्या लवकर ॲड कस काय येते तर त्याबद्दलची नाही माहिती पण एक्सपेक्टेड डेट जी आहे ती हीच आहे मग जर ॲड ह्या डेटला आली तर एस बी आय असिस्टंट टू थाउजंड नाईन्टीनच्या वेटलिस्टचं काय होणार तर वेटलिस्ट पाठीमागच्या वर्षी दोन हजार अठरा आणि एकोणीसशे ॲडमध्ये एका वर्षाचा गॅप असल्यामुळं वेटलिस्ट वन टू आणि थ्री अशा तीन वेटलिस्ट आल्या होत्या जर ॲडव्हर्टिजमेंट आधी आली ह्या सगळ्या एक्सपेक्टेड डेट्स आहे त्याच्यामध्ये चेंजेस बिलकुल शक्य आहेत जर ही ॲड आधी आली तर अंदाज एक किंवा दोन वेटलिस्टच्या वरती वेटलिस्ट लागणार नाही जर ॲडव्हर्टिजमेंट लेट आली तर तीन वेटलिस्ट लागू शकतात पण जर सांगितलेल्या डेटला ॲड आली तर वेटलिस्ट कमी लागू शकतात ह्या ॲडव्हर्टिजमेंटचा बेनिफिट ह्या वर्षी तयारी करणाऱ्या मुलांना असा आहे की आपली आय बी पी एस पी ओ मेन तीस नोव्हेंबरला संपेल नंतर पुढच्या महिन्यामध्ये आपल्याला द्यायचे आहेत आय बी पी एसची असिस्टंट प्री जी सात आणि आठ डिसेंबरला आहे एल आय सीच्या एक्झाम डेटबद्दल मी आधी सांगितले की एल आय सीची एक्झाम डेट ही बावीस डिसेंबर मेशी एल आय सी असिस्टंट मेशी ही बावीस डिसेंबर असू शकते म्हणजे त्याचा निकाल आपण अपेक्षा पकडू शकतो एक अंदाजे पाच डिसेंबरच्या आत लागेल मला मुलांनी हेही सांगितलंय की बिहारमध्ये पटण्याचा जो डिव्हिजन आहे त्याचा एल आय सीचा निकाल लागला आहे तर आपला निकाल खूप लेट झाला तर पाच डिसेंबरच्या आत येईल तर बावीस डिसेंबरच्या हिशोबाने आपल्याला एल आय सीची एक्झाम द्यायची जर ह्या सांगितलेल्या एक्झाम डेट खऱ्या ठरल्या बावीस फेबपासून बावीस त्याच्या पुढे सात दिवसांनी एकोणतीस अशा जर प्रीच्या एक्झाम डेट सापडल्या तर मुलांना एक कनेक्टिंग होऊन जाईल की एकोणावीस जानेवारीपर्यंत आय बी पी एस परिकलची मेन्स द्या लगेचच्या लगेच पुढच्या त्यांना कनेक्टेड एक्झाम सापडतात तर मेन्सची तयारी करायला त्यांना जशी आय बी पी एस करची प्री पुढच्या महिन्याच्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संपली त्यांना कनेक्टेड एक्झाम्स मिळतात आणि स्टडी प्लॅनला सुद्धा सोपं जाईल आणि मेन्सच्या हिशोबानं फोकस करता येईल तर सात आणि आठ डिसेंबरच्या एक्झाम नंतर त्यांना साधारणतः बावीस डिसेंबरला एल आय सी असिस्टंट मेन्स त्याच्यानंतर एकोणावीस जानेवारीला आय बी पी एस कर्क मेन्स आणि त्याच्यानंतर साधारणतः एस बी आय कर्क मेन्स तर लागून त्यांना एक्झाम्स मिळतील आणि उन्हाळ्यामध्ये त्यांना बिझी ठेवण्यासाठी काही ना काही एक्झाम असतील तर ह्या उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला बिझी ठेवण्यासाठी दोन मोठ्या एक्झाम आहेत एक असू शकतात एस बी आय असिस्टंट असू शकते आणि एस एस सी सी जी एल आहेच तर त्या पद्धतीनं सगळ्यांनी आपापल्या वेळेचं प्लॅनिंग करायचं आहे ह्या एक्झामच्या अपडेट्स आहेत त्याच्यामध्ये चुका सांगितलेल्या डेटमध्ये होऊ शकतात वेगवेगळ्या सोर्सेसमधून 
त्यातले काही नोन अननोन काही ऑथेंटिक काही ऑथेंटिक नसलेले ह्या पद्धतीचे सोर्सेस आहेत तर सेवन्टी एटी नाईन्टी पर्सेंट मी इन्फॉर्मेशन जेवढी जास्तीत जास्त ॲक्युरेट आणि करेक्ट असेल तेवढीच घेण्याचा त्यातून प्रयत्न करतो जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी साधारणतः हा प्लॅन समोर ठेवून अभ्यास करायचा आहे धन्यवाद